வெல்கம் டு சரண்யா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது மதுரை ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் குச்சி கருவாடு குழம்புன்னு சொல்லலாம் இல்லை நெத்திலி கருவாடுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ரேவதி வேணுகோபால் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்களா உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக இதை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்காக தான் இதை பார்த்துக்கோங்க நம்ம மதுரையில் வைக்கிற மாதிரியே நான் எப்படி வைக்கலாம்னு சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த கருவாடு வாங்கினதும் இப்போ திருவிழாவுக்கு போயிருக்கும் போது மதுரையில் வாங்கினது தான் மதுரையில் மீன் மார்க்கெட்டில் வாங்கினோம் நாங்கள் இது எங்கேனாலும் கிடைக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கும் இது வந்து நெத்திலி கருவாடுன்னு சொல்லுவாங்க குச்சி கருவாடுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம கருவாடு குழம்பு வைக்கிறது வந்து என்னமோ ஈஸி தான் மீன் குழம்பு மாதிரியே வைக்கலாம் இது வந்து க்ளீன் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் வந்து பொறுமையாக நம்ம செய்யணும் ஏன்னா வந்து இது தலை இதில் இருக்கிற இந்த வேஸ்ட்டெலாம் நம்ம எடுக்கிறது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காட்டுறேன் அப்படி பண்ணால் தான் நம்ம சின்ன குழந்தைங்க கூட சாப்பிட்லாம் சில பேர் வந்து கருவாடு பிடிக்காமல் போகிறது காரணம் வந்து அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் ஒரு மாதிரி கவுச்சி வாடி அடிக்கும்னு நினப்பாங்க ஆனால் நம்ம சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற நரம்பு தலை எல்லாத்தையுமே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் அப்படி செஞ்சிட்டிங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து மீன் சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த எலும்பு இல்லாமல் மீன் சாப்பிடும் பாருங்கள் அது மாதிரி கறி சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த சதை மட்டும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் மொதல் வந்து இந்த கருவாடை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வெது வெதுப்பான தண்ணியில் நம்ம போட்டு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்குது இதில் நம்ம கொட்டி ஊற வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கிறணும் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நல்லா ஊறிருக்கும் அப்புறம் நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெது வெதுப்பான தண்ணியில் சேர்த்ததுனால சீக்கிரமே நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கெட்டியாக இருக்கும் நல்லா இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஊறி இதாக இருக்குது இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மொதல் வந்து ஒரு கருவாடை எடுத்துக்கோங்க அதோட தலை குடல் அப்புறம் வந்து முள் அதெல்லாம் எடுக்க போகிறோம் இது வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப செய்ய மாட்டாங்க தலை மட்டும் எடுத்து போடுவாங்க ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா குழந்தைங்க கூட சாப்பிட்ற அளவுனா இந்த மாதிரி செய்யணும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தலையை பிச்சு தலையை பிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக அப்படி பிச்சுக்கலாம் நம்ம கையில் உள்ளே கருப்பாக ஒரு குடல் மாதிரி இருக்கும் அதையும் எடுத்துடணும் இந்த முள் இருக்கும் அதையும் மெதுவாக எடுக்கணும் பொறுமையாக அப்புறம் அந்த ஒயிட் கலரில் வந்து ஏதாவது வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதையும் எடுத்துடலாம் அதை அந்த தண்ணியிலே தொட்டு தொட்டு நம்ம செய்யும் போது ஈஸியாக வந்துடும் வலது கையில் நம்ம கருவாடை பிடிச்சிருக்கோம் இடது கையில் நம்ம தலையை வந்து இந்த மாதிரி பிச்சு எடுத்துட்டோம்னா இப்படி அந்த குடல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் கருப்பாக அதுவும் சேர்ந்து வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு இந்த முள்ளை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துடுறோம் அதை முள்ளை வந்து எடுக்கும்போது பார்த்து எடுக்கணும் நம்ம விசுக்குன்னு எடுத்துட்டோம்னா இது பிஞ்சு பிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி இது வந்து கருவாடோட வெறும் சதை மட்டும்தான் சதை மட்டும் இருக்குது இப்படி இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே செஞ்சுக்கிறோம் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கழுவணும் இப்போ நம்ம வெறும் ஊற தான் வச்சுருக்கோம் ஊற வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வந்து சில சிலது வந்து சரியாக ஊறாமல் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் மெதுவாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி செஞ்சுட்டால் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து வாயில் எந்த வேஸ்ட்டு படாது எதுவுமே இருக்காது நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நல்லா நான் சொன்ன மாதிரி தலை எலும்பு அந்த உள்ளே இருக்கிற குடல் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இதுதான் அந்த வேஸ்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த உள்ளே இருக்கிற முள்ளெல்லாம் வந்துருச்சு பாருங்கள் முள்ளெல்லாம் இப்படி தனித்தனியாக வந்துடும் நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து நம்மளுக்கு வாயில் எதுவுமே கடிப்படாது நல்லா க்ளீன் ஆகிடுறதுனால நம்ம அப்படியே வந்து வெங்காயம் தக்காளி அந்த குழம்போடு அப்படியே அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம் நான் ஏன் மறுபடியும் மறுபடியும் சின்ன பிள்ளைங்கன்னு சொல்கிறேன்னா இது வந்து சளி பிடிச்சிருக்கும் போது நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருக்கும் போது அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த குழம்பு வச்சு கொடுத்தா சளியெல்லாம் நல்லா சூப்பராக வெளியேறிடும் எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா சின்ன பிள்ளைகளை கொடுக்கும்போது நான் முள்ளோடு சாப்பிட மாட்டேன்னா அதனால் க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நான் நல்லா சாப்பிட்ருக்கேன் அதனால தான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அதை எடுத்துகிட்டு தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் எனக்கு செஞ்சு தருவாங்க நான் மற்ற இதை சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் வேறு கருவாடு குழம்பு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக
இப்போ இது வந்து நாங்கள் அரை கிலோ கருவாடு எடுத்துருக்குறோம் உங்கள் வீட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆள் தான் உங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்றாங்கன்னா அந்தளவு செஞ்சுக்கோங்க செஞ்சுக்கோங்க இதை சே இந்த குளம் சாப்பிட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதை விட இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடும்போது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நிறைய அளவு செய்யணும் அப்படின்னா முத நாளே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் பார்த்திங்களா இதை எடுத்துகிட்டு இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு அஞ்சு தடவை வாஷ் பண்ண போகிறோம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்துகிட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நாளைக்கு அடுத்த நாள் கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே ஒரே நாளில் எல்லா வேலையும் பண்ணுறதை விட இதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நாள் கூட செஞ்சுக்கலாம் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி இப்போ அதை வந்து அஞ்சு தடவை இதை வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணால் தான் இதில் வந்து உப்பு இருக்கும் கருவாட்டில் அந்த உப்பெல்லாம் நல்லா க்ளீன் ஆகும் அதே மாதிரி ரொம்ப கையை போட்டு அமுக்கி அமுக்கி செய்யக்கூடாது லைட்டாக மெதுவாக வாஷ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஊற வச்சது வந்து நான் ஒரு அரை மணி அரை மணி நேரம்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட ஊற வைக்கலாம் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே போயிடக்கூடாது ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்து அப்படியே உடஞ்சி உடஞ்சி வந்துடும் இந்த மாதிரி நீட்டாக எடுக்க வராது பிஞ்சு பிஞ்சு போயிடும் அரை மணி நேரத்துக்கு கம்மியாக ஊற வச்சிங்கன்னா எடுக்கவே வராது கெட்டியாக இருக்கும் எடுக்கவே வராது அதனால் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கூட விட்டுருங்க நல்லா வெது வெதுப்பான தண்ணியில் வச்சா தான் நம்ம எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இப்போ நல்லா அஞ்சு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு ரொம்ப அழுத்தி நம்ம செய்யக்கூடாது அதே சமயம் இதில் வந்து கொஞ்சம் மண் இந்த உப்பெல்லாம் ஒட்டி இருக்கிறதுனால நம்ம லைட்டாக அப்படி இருக்க கையை வச்சு அலசி அலசி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நம்ம ஒரு அஞ்சாவது தடவை பண்ணும் போது கொஞ்சம் பிழிஞ்சு பிழிஞ்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் மண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா அப்படியே அந்த கருவாடு சூப்பராக நீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதிலேருந்து எப்படி குழம்பு வைக்கலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கருவாடு க்ளீன் பண்ணது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் கால் கிலோ அளவு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக துருவி எடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி கருவாடு குழம்பு மீன் குழம்புக்கு சில பேர் பச்சை மிளகா போட மாட்டாங்க ஆனால் நாங்கள் நிறைய பச்சை மிளகா போடுவோம் அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வந்து இது ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாவை வாயை மட்டும் கீறி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த மாதிரி நாலு தக்காளி பழம் நல்லா பழுத்தது கருவேப்பில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய போடணும் இதுக்கு நல்லா வாசமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மசால் பொடி நம்ம வீட்டில் அரைக்கிற குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு எட்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் ஏன்னா இது நல்ல கருவாடு குழம்புனா அந்த கவிச்சி வாடை இல்லாமல் நல்ல காரசாரமாக இருந்தால் தான் சூப்பராக இருக்கும் அதனால் எட்டு வந்து எட்டு மசால் பொடி அது மட்டும் இல்லை இது வந்து அரை கிலோ கருவாடு அதனால் அதுக்கு தகுந்த அப்புறம் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இது வந்து கருவாடு குழம்பு நல்லெண்ணெயில் வச்சா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய் தேவைப்படும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்து இது புளி புளி வந்து நல்லா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்திருக்கோம் இந்த அளவு புளி எடுத்திருக்கு இது வந்து தேவையான அளவு கல் உப்பு இந்த புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் வாங்க எப்படி குழம்பு வைக்காதுன்னு பார்ப்போம் கடாய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் இப்போ கடுகு போட்டு நல்லா பொரியட்டும் அப்புறம் உளுந்து சேர்த்துக்கிறோம் உளுந்து லைட்டாக செவந்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா போட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கிறோம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கும் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கின பிறகு நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம் தக்காளியும் நல்லா வேக வைக்கணும் இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கருவாடை சேர்த்து லைட்டாக எண்ணெயில் வதக்கிக்கிறோம் லேட்டாக வந்து வதக்கினா போதும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப வதக்கணும்னா அந்த கருவாடெலாம் உடஞ்சி உடஞ்சி போயிடும் இப்போ வந்து மசால் பொடி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் அந்த புளி தண்ணி நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த புளி தண்ணியும் இந்த குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் இந்த நாங்கள் வந்து தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் ஊற்றுறோம் அப்போ தான் அந்த குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா திக்காக இருக்கும் நல்லது உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியம் இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் ஊற்றிருக்கோம் நல்லா இருக்கும் அப்போ தான் கருவாடு குழம்புக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கெட்டியாக வைக்கிறத விட அதே மாதிரி இந்த கருவாடு குழம்புக்கு உப்பு வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த நம்ம நார்மல் குழம்புக்கு உப்பு சேர்க்குற மாதிரி சேர்க்க வேணாம் கருவாட்டிலே கொ
நம்மளுக்கு இருக்கிற இரும்பல் சளி எல்லாமே ஓடி வா ஓடி போயிடும் நெஞ்சு சளி பிடிச்சி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி உடம்பு தெம்பே இல்லாமல் இருக்கிறவங்களும் இந்த கருவாடு குழம்பு சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லா சூப்பராக எனர்ஜி ஆயிடுவாங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் நான் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து ஐம்பது எம்பல்னு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் கொஞ்சம் நூறு எம்பல் ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு நல்லா எண்ணெய் மிதந்து சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நிறைய அளவு இருக்கிறனால அவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்ல குழம்பு வந்து எண்ணெய் மிதந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம செஞ்சு கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா நம்ம ஒரு வாரம் வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த கருவாட்டு குழம்பு நம்ம கேப்பக்களிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார்மல் சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழம்பு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்